ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் உமை தகவல் நம்ம இன்றைக்கி நியூயார்க் சிட்டியில் தாங்க ஸ்டே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ரூமில் எல்லாமே குளிச்சு கிழிச்சு ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ நேராக ஃபஸ்ட் எங்கே வந்திருக்கோன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு தாங்க வந்திருக்கோம் யூஸ்வலாகவே வந்து அமெரிக்கன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் வந்து ஹாட் அண்ட் கோல்டு அப்படின்ட்டு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து வச்சிருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஆத்விக் வந்து அவனுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ் தான் எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கான் இன்றைக்கி ஒரு வீக் டே ப்ளஸ் வந்து மார்னிங் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறனால எக்கச்சக்கம் கூட்டம் அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் கவுண்டர் கிட்ட அதனால் வந்து சும்மா சும்மா வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் நானும் ஆத்விக்கும் ஒரு டேபிள் இடத்த பிடிச்சிட்டு தேவையான எல்லா ஐட்டமுமே ஒரே ஸ்ட்ரெச்சாக எடுத்துகிட்டு வந்து உக்காந்துட்டோம் இது வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ரைட் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு அந்த பிளெயின் ஆம்லேட் மாதிரி ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அடுத்ததா இப்ப நம்ம ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு வந்த மசாலா ஆம்லெட் தாங்க நமக்கு வந்து இப்ப சர்வ் பண்ணிருக்காங்க இது ஒண்ணு மட்டும் வந்து அவங்க पर्सनலா சர்வ் பண்றாங்க ஏனா அங்க லைவ் கவுண்டர்ல நம்ம ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றதை எடுத்துட்டு நம்ம டேபிள்க்கு அவங்களே கொண்டு வந்துறாங்க யூசுவலா நம்ம இந்தியன் ஸ்டைல் ஆஃப் மசாலா ஆம்லெட் வந்து நம்ம போட வேண்டிய எல்லா வெஜிஸுமே எக்ல डायरेक्टली பீட் பண்ணி அப்புறமா ஆம்லெட் কুক பண்ணுவோம் பட் இவங்க வந்து எப்படினா வந்து எக் வந்து ஒரு அவுட்டர் லேயர் ஆவும் ப்ளஸ் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் வந்து உள்ள வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இது பார்க்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மசால் தோச கான்செப்ட் மாதிரி தான் இருக்கு முக்கியமா உள்ள ஸ்டஃபிங்ல வந்து லைக் உங்களுக்கு ஆனியன்ஸ் டொமேட்டோ பெப்பர் ஸ்பினாச் அதுக்கப்புறம் வந்து மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாமே போட்டு எக்கச்சக்க சீஸும் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க சோ சாப்பிடவே வந்து இது ரொம்ப யம்மியா இருக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ ஹோட்டல்லேருந்து வெளியில் வந்திருக்கோம் ஸோ நியூயார்க் டவுன் டவுனில் ஒரு மார்னிங் வாக் போகலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இங்கே இருக்க மக்களை பார்த்தோன்னா அவங்கவுங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைரெக்ஷனில் பயங்கர பிஸியாக போயிட்டுருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த ஹோல் சிட்டியே வந்து செம்ம ஆக்டிவாக ஏன்னா மார்னிங் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறனால அது நல்லா பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது நியூயார்க் சிட்டி பற்றி சொல்லணும்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அழகான சிட்டி இது எப்படி சொல்லலாம்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நம்ம சென்னை சிட்டி மாதிரி தான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா எப்படி நம்ம சென்னையில் பல ஊர் ஊர்கள்லேருந்து மக்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் நியூயார்க்லேயும் அப்ளை ஆகும் நியூயார்க்கில் இருக்க பாதி முக்காவாசி மக்கள் வந்து வெளி இடங்கள்லேருந்து வந்து இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்களா தான் இருக்கும் லைக் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ இல்லைனா அதர் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இங்கே அவங்கவுங்களோட வேலைக்காக வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கனால இங்கே எக்கச்சக்கமான டைவர்சிட்டிஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் ஃபுட் அந்த மாதிரி நிறைய பார்க்கலாம் நம்ம தங்கியிருந்த இடத்துலேருந்து இப்போ பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டுக்கு தாங்க நடந்து வந்திருக்கோம் ஆத்விக்கும் கை காமிக்கிறான் பாருங்க ஒரு பில்டிங்கு அது வேறு எதுவும் இல்லை வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் பில்டிங் ஆன எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங் தான் ஸோ இவ்வளோ பக்கமாக வந்துட்டு அதை பார்க்காம எப்படின்ட்டு நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அதை பார்க்கலான்னு நமக்கு இன்றைக்கி நலாக்ஸ்லேருந்து ஹீட்டிங் பேட் ஃபோர் நெக் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் தான் வந்திருக்கு ஸோ குயிக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் உள்ளே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கைட் ப்ளஸ் சார்ஜிங் கேபிள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜான ஒரு ஹீட்டிங் பேட் தான் ஸோ இது எப்படியே நம்ம நெக்கு சுற்றி நம்ம ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல பட்டன்ஸ் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நெக் அண்ட் முதுக சுற்றி யாரோ ஜஸ்ட் அப்படியே மசாஜ் பண்ணுற அளவுக்கே நமக்கு ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா இது வந்து நார்மலான ஒரு ஹீட்டிங் பேடாக மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு வெயிட்டட் பேடும் கூட இதை பிளக் இன் பண்ணோடனே நமக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட் ஆகுது நல்லாவே தெரியுது அதே மாதிரி உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹீட்டிங் லெவல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் டைமர் கண்ட்ரோல்ஸ்ன்ட்டு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஹை குவாலிட்டி ப்ரீமியம் ரேபிட் ஃபர் வச்சு தான் இந்த ஹீட்டிங் பேடே பண்ணியிருக்காங்க நல்ல சாஃப்டாக வார்மாக இருக்குது இது முக்கியமாக வந்து லைக் நம்ம நெக்குக்கு மட்டும் இல்லாமல் அப்டமன் அதுக்கப்புறம் வந்து நீ ஜாயிண்ட் பேக் பெயின் இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியமா நம்மளோட டென்ஷனை ரிலீவ் பண்ற மாதிரி பிளஸ் மசில் பெயின் மசில் ஸ்டிஃப்னஸ் அண்ட் கிராம்பிங் இது எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இவங்கள பத்தின ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க இந்த எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங் பற்றி சொல்லணுன்னா இது நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இல்லை டோட்டலாக வந்து நூற்றி ரெண்டு மாடி இருக்குது ஹைட் வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அடி அபவ் த ஸ்ட்
இந்த எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங் ஃபுல்லாகவே வந்து கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் தான் பட் டாப் ஃப்ளோரில் வந்து அப்சர்வேட்டரி டெக் வச்சுருக்காங்க ஸோ டிக்கெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம மேலே போகணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் நியூயார்க் சிட்டியோட வியூ எல்லாமே சூப்பராக பார்க்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம மேலெல்லாம் போல ஜஸ்ட் எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங்கை கீழே ஸ்ட்ரீட் லெவல் வியூலேருந்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் விஷயம் என்னென்னா ஆத்விக் தான் வந்து என்ன நச்சுன்னு தெரில செம்ம எக்ஸைட் ஆகிட்டான் அவனுக்கு ஜென்ரலாகவே வந்து இந்த மாதிரி டவுன் டவுன் டால் ரைஸ் பில்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தாலே வந்து குஷியாக இன்னைக்கு என்னமோ எம்பயர் ஸ்டேட் வாசலில் உட்காந்துட்டு வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் இங்க பக்கத்துலயே வந்து ஒரு சொவீனியர் ஷாப் இருந்துச்சு ஸோ நானும் அதுவிக்கும் உள்ள நுழைஞ்சிட்டோம் வெளியில இருந்து பார்க்கவே பயங்கர அட்ராக்டிவா இருந்துச்சு இந்த கடை உள்ள வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய குட்டி குட்டி இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல ஓட்டுற மாதிரி மேக்னெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த எம்பயர் ஸ்டேட் வாசல்ல தான் இந்த கடையே இருக்கு ஸோ அந்த பில்டிங்கோட மினியேச்சர் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க நாம ஏன்னா கடைக்குள்ள நுழைஞ்சதே வந்து ஆத்விக் வந்து ஏதாவது மெமரபிளா வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ எப்பயுமே வந்து ஒரு இடத்துக்கு நம்ம டிராவல் பண்ணி போறோம்னா அந்த இடத்தோட ஞாபகார்த்தமா வந்து அந்த இடத்தோட பேர் போட்ட மாதிரி டீ ஷர்ட்டோ இல்லை கேப் அந்த மாதிரி எதுனாலும் வாங்குவேன் நான் ஸோ இப்போ வந்து ஆத்விக் ஏதாவது ஒரு கேப் வாங்கலாம் நியூயார்க் அந்த மாதிரி போட்ட மாதிரி பார்த்தேன் பட் இந்த கடையில் சைஸ் எதுவுமே ஒத்து வரல ஸோ வெளியில் வந்தாச்சு ஒரு காலத்தில் வேர்ல்ட் டாலஸ்ட் பில்டிங் ப்ளஸ் ஏழு அதிசயத்தில் ஒரு அதிசயமாக இருந்த இந்த எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங்கை இன்னைக்கு மார்னிங் சூப்பராக வந்து பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்ததான் நம்ம எங்கே நடந்து போயிட்டு இருக்கோம்னா உலகத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதாங்க போயிட்டுருக்கோம் அங்கேயே மேலே போட்டிருக்காங்க பாருங்க த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டோர் மேசிஸ் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலி மேசிஸ் அப்படிங்கிற இந்த ரீட்டெயில் ஸ்டோர் வந்து யூஎஸ் ஃபுல்லாக நிறைய இடங்களில் இருக்கு பட் பர்டிகுலராக நியூயார்க்ல இருக்கிற பிரான்ச் தான் த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நானுமே இதுக்கு வந்து முன்னாடி வந்தது இல்லை ஏன்னா ப்ரீவியஸ் டைம் நியூயார்க் விசிட் பண்ணும்போது கரெக்டாக இந்த மேசி ஷாப்பிங் பண்ணலான்னும் போது டைம் இல்லாமல் போயிடுச்சு சரி இன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு தாங்க வந்திருக்கும் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டோர் அப்படின்ற அந்த பேருக்கு தகுந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸே வந்து அவ்வளோ பிரம்மாண்டம் இருக்கு பிளஸ் மல்டிபிள் லெவல் ஆஃப் என்ட்ரி குள்ளார நுழைஞ்சாதான் கடைக்குள்ளாரியே போற மாதிரி இருக்கு பல கதவுக்குள்ளார கதவு நுழைஞ்சு பைனலா கடைக்குள்ளார வந்து பார்த்தோம்னா இது ஒரே ஒரு சிங்கிள் கடையா இல்ல இது ஒரு பிரம்மாண்டமான மாலா அப்படின்ற அளவுக்கு நமக்கு கன்ஃபியூஷனே வந்துடும் ஏன்னா அவ்வளோ பெருசா இருக்கு எந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கூட சத்தியமா எனக்கு ஒரு ஐடியாவும் இல்ல யூஸ்வலாக வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட்ஸான கூச்சி லூயி விட்டோன் ஷனால் இதெல்லாமே வந்து நம்ம தனித்தனி கடைங்களாக வந்து மாலில் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கோம் பட் இது எல்லாமே வந்து ஒரே கடைக்குள்ளார அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறதே எனக்கு பார்க்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது யூஎஸில் மேசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு நேஷன் வைட் ரீட்டெயில் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறனாலும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லையுமே வந்து மேசிஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இப்போ ஈவன் நம்ம சியாட்டலில் கூட மேசிஸ்லாம் நம்ம நிறைய தடவை போய் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமாக இங்கே என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்கன்னா லைக் அப்பேரல்ஸ் For men, women, kids, அப்புறம் ஹோம் ஃபர்னிஷிங் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஃப்ரேக்னன்சஸ் ஷூஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனால் இங்கே நியூயார்க் ஸ்டோரில் இந்த லார்ஜஸ்ட் ஸ்டோரில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இன்னமும் எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் கேட்டகரிஸ் அப்புறம் இல்லாத பிராண்ட்ஸ் எதுவுமே இங்கே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அவ்வளோ ஒரு கடல் மாதிரி இந்த இடத்த வந்து பில்ட் பண்ணி டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே நியூயார்க்காக இருந்தால் கூட ஸ்டில் இங்கேயும் வந்து நிறைய ஷாப் லிஃப்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கூட நடக்கும் ஸோ அதனாலேயே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஹேண்ட் பேக்ஸ் எல்லாமே வந்து பர்சனல் ஒரு லாக் மாதிரி ஒன்று போட்டு வச்சிருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஏதாவது பர்டிகுலராக பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஆட்களை கூப்பிட்டோம்னா அவங்க வந்து அன்லாக் பண்ணி நமக்கு என்ன பீஸ் வேணுமோ அதை எடுத்து கொடுப்பாங்க அடுத்ததான் இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாகவுமே வந்து சன் கிளாஸஸ் தான் எகெயின் இதுலேயுமே வந்து மென் விமென் கிட்ஸ் அப்படின்ட்டு பிளஸ் எல்லா டாப் பிராண்ட்ஸோட சன் கிளாஸஸ் எல்லாமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்கு அடுத்ததான் இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாகவுமே வந்து ஃப்ரேக்னன்சஸ்க்கான ஒரு செக்ஷன் தான் ஸோ எகெயின் இதுலேயுமே வந்து எல்லா டாப் பிராண்ட்ஸுமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஃப்ரேக்னன்சஸ் வந்து நான் மேசிஸில் யூஸ்வலி வந்து தேங்க்ஸ் கிவிங் டைமில் வாங்குவேன் ஏன்னா
இப்போ நம்ம ஜுவல்லரி அண்ட் வாட்சஸ் செக்ஷன் தாங்க வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த ஒரு செக்ஷனை பார்க்கவே ஏதோ கடல் மாதிரி எல்லாம் வச்சுருக்காங்க முக்கியமாக வந்து டைமண்ட்ஸ் பேர்ல்ஸ் அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஜுவல்லரி எல்லாமே அழகழகாக டிஸ்பிளே பண்ணி இருக்கு நம்ம ஊரில் பார்க்குற மாதிரி டுவெண்ட்டி டூ கேரட் அந்த எல்லோ கோல்டு மெட்டல் வந்து இங்கே பார்க்க முடியாது மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து ஒயிட் கோல்டு இல்லைனா வந்து ஃபோர்டீன் கேரட் கோல்டு அந்த மாதிரி தான் வச்சிருப்பாங்க அதுலேயும் இந்த வாட்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் மென் விமென் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் வெரைட்டிஸ் அப்படின்ட்டு உருப்பட்ட விஷயங்கள் வச்சிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச் ஆஃப் மேசிஸ் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கலான்னு வந்தோம்னா டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து தலை சுற்றி போயிடுவோம் எதை வாங்குறதுன்னு கடைசி வரைக்கும் நம்மளால் முடிவே பண்ண முடியாது இப்போவே வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு செக்ஷனும் பார்க்கறதுக்கே நமக்கு டைம் பற்ற மாட்டேங்குது இப்போ நம்ம எஸ்கலேட்டரில் வந்து லைக் நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்திருக்கோம் எப்படின்னா ஒவ்வொரு லெவலுமே வந்து ஒரு மால்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு ஸ்டோரு அந்த மாதிரி வந்து பல லெவல்ஸ் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் டு எயிட் லெவல்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆதிக் வந்து அவனோட செக்ஷனுக்கு வா போகலாம் அப்படின்ட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டான் இங்கே கிட்ஸ் செக்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா இது ஒரு தனி உலகம் அப்படின்னு தாங்க சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே இங்கே கம்ப்ளீட்டாக வச்சுருக்காங்க இந்த அப்பேரல்ஸே பாருங்கள் லைக் குழந்தைங்களுக்கு கூட ஃபார்மல்ஸில் ஆரம்பிச்சு கேஷுவல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் அப்படின்ட்டு ஸ்வெட் ஷர்ட்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் அண்ட் எல்லா விதமான சைசஸில் வச்சுருக்காங்க அதுதான் முக்கியமான விஷயமே யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு பிராண்டை தேடி நம்ம போவோம் பட் அதில் நமக்கு தேவையான கரெக்டான சைஸ் அமையாது அதனாலேயே இங்கே யூஸ்வலாக யூஎஸில் எல்லாருமே வந்து ஆன்லைனில் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த சைஸ்னாலும் வீட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ட்டு பட் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்டோரில் இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இவ்வளோ சைசஸில் வச்சுருக்கிறது நான் நிஜமாக இப்போ இங்கே தான் பாக்குறேன் இது கிட்ஸோட ஃபுளோர்னால என்ன பாருங்க இங்க வந்து மெக்டோனல்ட்ஸ் கடையே வச்சிருக்காங்க ஏன்னா டெஃபினட்டா குழந்தைங்க வந்தா எனக்கு பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வேணும் சிக்கன் நகேட்ஸ் வேணும்னு கேட்பாங்க இல்லையா சோ அதுக்காகவே கரெக்டா இந்த கடை இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த சைட் பூராமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக டாய்ஸ்க்காகவே ஒரு தனி உலகம் ஸோ குழந்தைங்க யார் இங்கே வந்தாலுமே டெஃபினட்டாக ஒரு டாய் அது வாங்காமல் போகவே முடியாது எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டாய்ஸ் அதுவும் எல்லா விதமான ஏஜ் கேட்டகிரிஸ் ஆஃப் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இங்கே டாய்ஸ் வச்சிருக்காங்க அது ஒரு சில டாய்ஸ்லாம் வந்து எப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணி குழந்தைங்கள வந்து விளையாடவே வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க ஆத்விக்கு நிஜமாகவே வந்து என்ன பண்ணுறதுனே ஒன்றும் புரியல அவன் ஒரு இடத்துல நிற்கிற மாதிரியே தெரியல அங்கங்கே தாவி போயிட்டே இருக்கான் நானும் அவன் பின்னாடியே ஓடிட்டு இருக்கேன் ஸோ எப்படின்னா வந்து இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு வந்து இவ்வளோ டாய்ஸை பார்த்துட்டு எப்படி நம்ம வாங்காமல் போகிறது சரி ஏதாவது வந்து நம்ம சின்னதாக ஒரு சைஸில் வாங்கிக்கோ ஏன்னா லைக் பெருசாக வாங்கினாலும் நம்மளால் திருப்பி ரிட்டர்ன் ஃப்ளைட்டில் கேரி பண்ண முடியாதனால சூட் கேஸில் வச்சு பேக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சைஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வாங்கிக்கலான்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் அவன் வந்து சூஸ் பண்ண வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிட்ருக்கான் அவ்வளோதான் மேசிஸில் தேவையான ஷாப்பிங் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம ரூமுக்கு வந்து எகெயின் எல்லாமே வந்து சூட் கேஸில் நான் பேக்கும் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஆதிக்கு தான் செம்ம ஹாப்பி இன்றைக்கி அவன் எதிர்பார்க்காம நிறைய விஷயங்கள் அவனுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எஸ்பெஷலி கிடச்சிருச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பாய்